ভাই আমারে 10টা টাকা দিবেন আমার বাচ্চাটা সারাটা দিন শুধু পানি খায় রইছে আমার বাচ্চাটারে আমি দুধ কিনা খাওয়াবো এ নাও তুমি 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 আইছো হ্যাঁ আমি আসি কিন্তু তুমি এখানে কেন আর তুমি কেন ভিক্ষা করছো আমি আমার তো এখানেই থাকার কথা আমার তো ভিক্ষা কইরাই খাওয়ার কথা তাই আমি এইখানে ভিক্ষা করতেছি আমার সন্তানের দুধ কিনার জন্য বাচ্চা দুধ কিনার জন্য তুমি ভিক্ষা করছো হে আমি তোমার জন্য অনেক টাকা পয়সা পাঠাতাম প্রবাস থেকে বাবার কাছে বাবা কি তোমাকে দিত না কেন মিছে কথা কইতাছ তুমি তুমি কোথায় টাকা দিছো তুমি নাকি তোমার বাবার কাছে কোন টাকাই পাঠাও না তুমি নাকি ফোনই দাও না তাইলে আমারে আজকে আইসা কেন কইতাছো তুমি আমার লাগা টাকা পাঠাও আমি কেন মিথ্যা কথা বলবো এই তুমি কি পাগল হইছো জানো গত মাসে আমি 5 লক্ষ টাকা দিছি তাছাড়া তোমার খরচের জন্য আমার বাচ্চার খরচের জন্য আমি সব সময় বাবার কাছে আলাদা টাকা দিতাম না আমি বিশ্বাস করি না তুমি মিথ্যা কথা কইতাছো তোমার বাবা আমার একটা টাকাও দেয় না আর তুমি টাকা না দাও এইটা কইয়া কইয়া আমার দিনের পর দিন না খাওয়া রাখে হ্যাঁ আমার এই অবুজ সন্তানটার এক ফুটা দুধ আছে আমার কিনা দেয় না আমার আমার কি অপরাধ ছিল কও তোমরা কোটিপতি আর আমি গ্রামের মাইয়া আর তুমি ভালোবাসা বিয়ে কইরা নিয়েছো আমি জানতাম তোমার বাবা আমারে প্রথম থেকেই পছন্দ করে না কিন্তু তুমি যাওয়ার পর পর যে সে আমার উপর এতটা অত্যাচার করব আমি কখনো দোষ স্বপ্নেও ভাবি নাই আমি কোনোদিন তারে শ্বশুর মনে করি নাই আমি সব সময় ভাবছি আমার বাবার কাছে আমার রাইখা গেছে আমি সুরক্ষিত থাকব কিন্তু না সে আমার দিয়া বাসার প্রত্যেকটা কাম করাইছে আর শুধু তাই না সে মদ খায় গাঁজা খায় নংগ্রামি করে বাসায় হ্যাঁ আমি যদি নিষেধ করি বাবা আপনি এগুলো করে না আপনার বয়স হয়েছে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়ুন আমার জামনে মন চাই জামনে পিটাই আর কত সহ্য করবো বলো আমি যখনই প্রতিবাদ করতে গেছি আমারে দূর দূর করে তারা দিছে প্লিজ প্লিজ দুপুর তুমি এবার চুপ করো তোমার কথাগুলো শুনে আমার কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে আমার বাবা তোমার সাথে এতটা খারাপ ব্যবহার করত অত্যাচার নির্যাতন করত না 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 আজ আমি এর শেষ দিকে ছাড়া আমি একজন প্রবাসী হয়ে আমার বউ ভিক্ষা করছে এটাও আমাকে দেখতে হলো চলো নুপুর তুমি আমার সাথে আমি শেষ দেখে ছাড়বো না না আমি তোমার সাথে যাবো না আমি যে তোমারে কইয়া দিছি আমার জন্য আমারে শেষ কইরা ভালোইবো আমি চাই না আমার জন্য তোমারে বাপ বেটার মধ্যে কোন ঝামেলা হোক আমি যাবো না আমি আমি ভিক্ষা করে আমার সন্তান মানুষ করতে পারবো দুপুর তোমার কাছে জোর হাত জোর করে মিনতি করছি তুমি চলো চলো আমার সাথে চলো চলো আসো বাবা বাবা কই তুমি এখানে ওঠো ওঠো বলছি আরে বাবা আশাফুল তুই কখন বাংলাদেশে আসলি বাবা আর আর অরে কোথায় তুই পালি সেটা পরের প্রশ্ন তুমি আগে বলো তুমি আমার স্ত্রী সন্তানকে কেন বাসা থেকে বের করে দিছো জানো বাবা ওকে আমি কেন বের করে দিয়েছি কারণ তোমার বই চরিত্র খারাপ ছিল বাবা এই কারণে আমি তাকে ঘাট ধরে বের করে দিয়েছি সি বাবা সি তুমি কিভাবে পারলে বানিয়ে বানিয়ে একটা মেয়ের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে তোমার বিবেকে একটু বাদ না বাবা আমি জায়গা জমি সম্পত্তি বিক্রি করে কেন বিদেশ গেছি শুধুমাত্র তোমাকে আর আমার স্ত্রী সন্তানকে ভালো রাখার জন্য জানো বাবা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসতাম বিশ্বাস করতাম আমি ভেবেছিলাম আমার স্ত্রী সন্তানকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে থাকবো এই আমার নিশ্চিন্তে থাকা বাবা তুমি দিনের পর দিন আমার বোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছো তাকে অত্যাচার নির্যাতন করেছো তাকে তুমি ঠিক মজা খেতে দাও নি দিনের পর দিন তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছো আমি দীর্ঘ দেড় বছর পর প্রবাস থেকে এসে দেখলাম আমার স্ত্রী ভিক্ষা করছে রাস্তায় আমার বাচ্চার দুধের জন্য বাবা এই দৃশ্য দেখার জন্য কি আমি প্রবাসে গিয়েছিলাম বাবা আমি ভেবেছিলাম তোমার আগের যে চরিত্র ছিল তা ভালো হবে কিন্তু তুমি তার সংশোধন হওনি তুমি মদ গাঁজা খেয়েছো দিনের পর দিন আমার বইয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছো বাবা আমার স্ত্রী তো তোমাকে কখনো শ্বশুর মনে করেনি নিজের বাবা মনে করেছে 
আমার এলাকাবাসী পাড়া প্রতিবেশী সবাই আমাকে প্রবাসে ফোন করে বলতো তোমার বাবার চরিত্রের সমস্যা তোমার বাবা তোমার বইয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে অত্যাচার নির্যাতন করে আমি বিশ্বাস করতাম না কিন্তু বাংলাদেশ আসার পর আমি যা দেখলাম তা আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি আজকে আমার নিজের চোখে দেখে আমি বিশ্বাস করলাম বাবা তুমি কেমনে পারলা কিভাবে পারলা বাবা আসাব তুই কি তোর স্ত্রীর কথা শুনে আমাকে এতগুলো কথা শোনাচ্ছ আমাকে অপমান করতেছ চুপ করো বাবা আর কত নাটক করবে তুমি আর কত মিথ্যা কথা বলবে দিনের পর দিন যে ভবিষ্যতে তুমি এত অন্যায় অত্যাচার এত অবিচার করছো এগুলো এখন সব ভুলে গেছো তুমি সব অস্বীকার করছো ভাইয়া এই লোকটা যা বলছে সব মিথ্যে কথা বাবা দিনের পর দিন ভবিষ্যতে আমার সাথে যে দূর ব্যবহার করেছে তুই প্রবাস থেকে যে টাকা পয়সা পাঠাইছিস সব উনি খারাপভাবে উড়াইছে ভাবি কে ভাবি সন্তানকে তোর সন্তানকে কোনোদিন একটু খাইতে দেয় নাই বাবা এখন তুমি কি বলবা বলো তোমার কি একটু লজ্জা লাগে না একটু লজ্জা লাগে না জানো আমি যখন প্রবাসী ছিলাম আমি আমার সহকর্মীদের তোমাকে নিয়ে অনেক গর্ব করে কথা বলতাম যে আমার একজন বাবা আছে ছোটবেলায় মাকে হারাইছি মা বাবা বলতে বাবা আমি তোমাকে বুঝতাম জানো দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর প্রবাসে যখন আমি কষ্ট করতাম না আমি রাতে যখন ঘুমাতে যেতাম আমার ঘুমোতো না কষ্টে চোখের পানিতে আমার বিছানার বালিশ ভিজে যেত বাবা শুধুমাত্র তোমার জন্য আমার স্ত্রীর জন্য আমার বোনের জন্য জানো আমার মতো হাজারো প্রবাসী আছে যারা পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর হলো ওই প্রবাস নামক জেলখানায় পড়ে আছে তারা যখন বাংলাদেশে আসে আসার পর তোমার মতো কিছু স্বার্থপর মানুষ যখন তখন দেখে তখন তাদের কষ্টের সীমা থাকে না বাবা বাবা তুমি আমার বউকে বাসা থেকে বের করে দে যে অন্যায় করেছো বাবা তুমি শুধু তাকে বাসা থেকে বের করে দাওনি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো কেন করেছো বাবা আমি আর বাঁচতে চাই না আমি আমার স্ত্রী সন্তানের জন্য সব কিছু করতে পারি নাও আমাকে বাবা আমাকে বাবা তুমি পারো আমি আর জীবন চাই না আমি চাই না বাবা চাই না शेष कर আমি যদি তোমাকে ভোক্তা চিরে দেখাতে পারতাম তাহলে তুমি বুঝতা কত না তোমাকে ভালোবাসি তোমার জন্য আমি আমার চানটা কুরবান করে দিতে পারি বাবা বাবা তুমি যখন তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ আমি আর কিছু বলবো না নূপুর তুমি দাও না আমার বাবাকে শেষবার মতো ক্ষমা করে তুমি এসব কি বলছো বাবা তো বাবাই হয় বাবাদের কোনো ভুল হয় না বাবার যেটা ঠিক মনে হয়েছে বাবা আমার সাথে ঠিক সেটাই করেছে আমার <laughs> 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 <laughs>